안녕하세요 따뜻한 레시피 맘스 레시피입니다 오늘은 빼빼로 데이를 맞이하여 빼빼로를 만들어 봤어요 올해는 특별히 빼빼로 스틱까지 직접 만들어서 더 맛있게 만들어 보려고 합니다 밀가루 넣고 이스트 섞고 나머지 재료를 다 한꺼번에 넣고 반죽을 해줄 거예요 반죽이 매끈해질 때까지 일단 해주시고요 힘들다. 그럴 때는 뭐 한다? 배들기 쉰다. 반죽을 조금만 떼어서 조심스럽게 늘려 보세요. 가운데 구멍이 뚫어지긴 하는데 거칠거칠하게 그 정도까지 반죽을 해 주셔야 돼요. 다된 반죽은 랩이나 젖은 수건 덮어서 실온에서 45분 정도 발효시켜 주세요. 오, 바로 잘돼 가지고. 반죽을 10g씩 분할해 주세요. 눈물리게 해주세요. 이렇게 해서 10분 동안 중간 발효 해주세요. 이제 반죽을 길게 밀어 주셔야 되는데요. 처음부터 길게 밀려고 하면 잘안 밀려요. 손가락 한개 정도 길이로 일단 밀어 주시고 그거를 다시 길게 길게 밀어 주셔야 돼요. 손 바닥 말고 손 가락을 이용해서 두께는 고르게 해서 밀어 주세요. 성형 완료된 반죽을 2차 발효하지 않고 바로 굽습니다. 90도로 10분에서 12분 하시되 오븐에 따라 온도가 다르기 때문에 색이 너무 진해지지 않도록 잘 보시면서 구워주세요. 밑에는 됐어. 밑불 이제 밑불은 더 이상 하면 안 돼. 초콜릿을 중탕으로 녹여주세요. 물 들어가지 않게 조심해 주시고요. 남은 초콜릿은 비닐 짤주머니에 넣어서 초코펜으로 활용하셔도 좋아요. 빼빼로 스틱에 초콜릿을 잘 묻히시고요. 예쁘게 장식을 해 줄게요 음, 맛있어요? 완전 고급스러운 맛. 나도 먹어야지. 응. 음, 너무 맛있어. 진짜 맛있다. 음, 스틱에서 버터 맛이 많이 나가지고, 초콜릿이랑 너무 잘 어울려요. 음, 음 맛있다. 음. 확실히 직접 만든 게 맛있긴 해. 음. 하나 더 먹으려고 어떤 놈을 먹을까, 지금. 여기 이렇게 붙은 건 띄면 돼요. 응. 이렇게 띄면 띄어져. 응. 내가 세상 고급집 맛. 음. 피스타치오 정말 맛있지. 피칸도 맛있다. 음. 아 역시 견과류. 음. 우리 너무 진실의 미가 이 너무 많이 나온 거 아니야? 주름 생기겠어. 음 맛있다. 견과류가 제일 반짝 맛있어. 음. 이거는 아까 부러졌었는데. 
초콜릿으로 응급 처치한 거. 응. 수술 안 나. <웃음> 티안 나지 않아요? <웃음> 티안 나. <웃음> 진짜 웃겨. 응급 처치. 노다 같은 강 부러져 앉아 있다. 보여? 응, 보인다. 저도 그 정도. 짠, 이렇게 초점 좀 맞춰주라. 허리시 육자 돼버렸어. 아, 귀엽다. 귀엽다. 포장하는 거몇번 알려드린 것 같은데. 이렇게 이렇게. 이렇게? 응. 이렇게 이렇게. 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 <웃음> 이렇게 부채꼴 모양으로 하면은 이쁘죠? 아, 네가 거기다 대고 얘기한 거구나? 응. 엄마한테 얘기 안 좋아하셨구나. 아빠 알바도 세상에. 저한 5년 후한거 같아요. 에휴, 네, 재밌었어. 자, 빼빼로가 완성이 됐습니다. 반죽을 할 때는 완전히 글루텐을 100% 잡는 게 아니고 늘려봤을 때 찢어지는 모양이 울퉁불퉁하게 될 때까지 반죽해 주시고 본인이 원하는 길이보다 조금 더 길게 해야지 돼요. 왜냐하면 반죽이 수축을 하거든요. 그 다음에 저희가 재료나 도구를 다이소나 일반 마트에서 쉽게 구입해서 정말 간단하게 만드는 빼빼로도 보여드릴 예정이에요. 그것도 많이 기대해 주세요. 오늘 영상은 여기서 마칠게요. 구독과 좋아요 많이 눌러주시고 알람 설정도 꼭 부탁드릴게요. 감사합니다.